Good evening guys! So, I just got home from school. This is Nell again. So, welcome again to my channel. So, if you watch this video, please hit like and subscribe. Do not forget to press the bell button so that whenever I upload a new video, so it can notify you. So, my topic ko ngayon, or ang content ko po ngayon ay patungkol sa um, Pwede nga bang mag-travel abroad si teacher or si sir or si ma'am? Pag ikaw ay isang public school teacher, pwede kaya? So, ang sagot dyan ay pwede po. So, ano-ano ang mga kailangan para mag-travel abroad? So, dahil mag-travel abroad ako by this April, at um, kumuha ako ng travel abroad. So, may mga nagsasabi na pwedeng hindi, hindi mo na i-declare na magta-travel ka, pwedeng, um, at pwede mo din i-declare na magta-travel ka, at yun ay um, kailangan mong kumuha ng travel permit. So, alam natin kapag ka hindi natin din-declare, so, laging may consequences yan. So, huwag na tayo doon. So, doon tayo sa mag declare at kukuha ng travel permit. So, ano-ano uh, ba ang mga kailangan para kumuha ng travel permit? Una, may kopya ako para hindi ko makalimutan. <laughs> so, unang-una, okay, um, ta tigta tatlong kopya po ang um, tatlo-tatlo-tatlo ang, 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 ang kailangan. So, may apat na kailangan. Una, letter of intent. Pangalawa, form 6. Pangatlo, school clearance. At pangapat ay personal profile or teacher's profile. Sa letter of intent, in your letter, your reason of traveling must be stated. No? Where and when. Mas maganda kung objective ang rason mo para clear at pasok sa banga. At syempre, kailangan mo din sabihin kung kailan ka babalik. Yun dapat ang naka-include sa iyong letter of intent. Next, form 6. Alam niyo naman yan kung ano ang form 6. Leave of absences or application for leave. No? Um, ang deduction may vary kung um, maalis ka during the class, uh, during the school year, or vacation. So, depende. Next, So, dahil napili kong uh, mag-travel abroad ng walang pasok, so wala daw kaltas yun, pero may bawas sa PDB. And uh, I'm not certain about it. So, I am still in the process of knowing this. Number three, school clearance. Sinasabi dito na wala kang naiwang anumang um, trabaho at um, wala kang any financial uh, liabilities in school. So, dito sa school clearance ito medyo crucial. Maa-announce talaga worldwide <laughs> na alis ka. Kung kung tinatago mo, aalis ka. So, ako kasi yung doon nangyari sa akin, um, I just keep it for myself and na-announce siya na aalis pala ako. No? At um, badaan sa walong tao. Walong tao. So, kaya ma-announce na alis ka. Depende sa'yo kung paano sila ka sa So, next. And last, sa pang-apat, ay yung, yung profile. Nakalagay doon, uh, any, any necessary things about you. No, and, um, minsan kung may clear kayo, pwede nyo na itong ipagawa lahat. Pero, ikaw nagagawa sa letter of intent, pasa mo lang yung graph para sila na mag-type kasi labagyan kayo ng logo-logo. So, ano ang mga process? Ang pagkuha ng travel permit ay ginagawa 2 months or 3 months prior to the date of your travel. So, ano ang flow ng proseso pagka nag-apply ka ng travel permit? Una, complete the requirements needed. Have it signed by the authorities in your school. Next, after, forward the papers to your respective um, division office. Then, um, Uh, 
Pangatlo, kukuha ka ng um, certificate of no pending cases sa NCR kung ikaw ay taga Maynila and um, siguro sa region kung ikaw ay taga probinsya, something like that. At um, kukuha ka doon ng certificate of no pending cases. Tapos, iba, bibigay mo yun sa DO ulit. Tapos, ang DO na ang bahalang mag-forward niyan saan man dapat i-forward and wait for a month. No? Uh, for, um, sa ako kasi, nagatay ako ng mahigit isang buwan. Uh, nilakad ko ito uh, from maybe third week of January nilakad ko na yung permit ko at ngayon March 6 pa ngayon ko pa lang siya na-receive so medyo matagal-tagal din yung kailangan para um, settle ka na sa lahat ng mga kailangan mong gawin prior to your prior to your um, travel so bakit nga ba kailangan kumuha ng um, permit ng public school teacher so maraming consideration bakit kailangan kumuha ang um, ng ang isang um, public employee ng ng permit. Una, para legal ang iyong pag-alis. Alam naman natin kapag ka hindi legal may posibleng posibleng hindi ka um, uh, mapayagan ng immigration pagka alam nalaman nila na ikaw ay isang public school employee. At pangalawa, protection mo rin ito sakaling may mangyari sa iyo abroad. So, um, your benefits could be, you know, um, claimed by your family. Okay, next pangatlo, para may enjoy mo ng tuluyan ng iyong bakasyon abroad. So, para wala kang inaisip. At, paapat, pwede kang mag-selfie. Kasi kadalasan, because of our social media um, apps. So, we can post, we can post everything that we want. By the time, kung hindi ka kakuha ng permit, ma magiging limited lang yung pagpo-post mo or hindi ka talaga mag-post at dahil ayaw mo ipaalam na aalis na. Pangapat, to get a peace of mind wherever you are abroad. So, why? Why you should worry about it? You do have your permit. At, um, pananim, mabilis na mapuproseso ulit ang iyong papers kung may plan ka pang mag-travel pa sa ibang bansa, sa iba't ibang bansa na no? walang magiging problema. Kasi sakali, halimbawa, nag-travel ka na before ng, ng walang permit. At, um, during by the time, ikaw yung during the time, ikaw ay public, public employee na at nang travel ka ulit, kumuha ka ng permit there will be a question on you so I hope that you um, realize it and yun, so ingat po sa travel ninyo at uh, ako, it's my first time to travel abroad so I just tried it and um, let's see um, my wonderful and I'm of course well I'm vlogging hindi ko makakalimutan mag vlog doon so see you there and um, ingat ingat po sa mga travel I hope that you have learned something para sa mga new teachers yes syempre um, pwede mag travel ako kasi ang alam ko pagka dati noon hindi ko pa alam kabisado yung mga ganito you can travel abroad at siya nga pala kapag ka public school employee ka mayroon kang courtesy link na kumuha ng passport sa uh, dito sa ano, uh, sa Asiana sa Paranaque malapit sa Mao just present up your ID then um, ako noon 30 minutes lang tapos na ako so it will be claimed after 8 to 16 days so good luck good luck so if you watch this video please hit like and subscribe this is Nell again so if there's any that you wanted me to do for my content so just comment it down and i will do it thank you bye what if a country has a uh, requires a visa so um kailangan mo din pag nagpasa ka ng, ng iyong permit nandoon na yung ticket mo at um papunta at pabalik so kailangan what what if if your um if the country that where you are going uh, requires a visa, so pwede hindi na muna. So, depende sa bansang pupuntahan ninyo kung, kung yan is a needed country or hindi, or free visa country. So, um, depende sa bansang pupuntahan ninyo. Ako kasi sa Thailand, so hindi naman siya ganun ka ng automatic yung visa doon for a month. At I'll be staying in Thailand for 12 days. Uh, so, hindi ko na kailangan siguro um, mag-apply pa ng visa at Yeah, alam ko pagdating doon ay uh, visa free country so um, depende depende dapat um, kung, kung kailangan ng visa kahit wala mo ng ticket papunta at pabalik at 
yeah so thank you